हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में बिहार में नई भर्ती आ चुकी है एक और डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यानी कि कार्यपालक सहायक का जी हाँ फ्रेंड्स और ये जो है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है जो कि आप लोग को मानदेय मिलेगा सोलह रुपये पहले जो है ग्यारह हज़ार कुछ मिलता था लेकिन यहाँ पर जो है अब जो नई बहाली आ रही है फ्रेंड्स जिस भी जिला में वो जो है बढ़ा हुआ मानदेय आपको दिया जाएगा मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ तो वीडियो को देखिए लास्ट तक ए टू जेड मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँगा आपको कि जो है लास्ट डेट जो फ्रेंड्स वो चौदह अगस्त दो तक है बहुत लंबा टाइम है आप लोग आसानी से भर सकते हैं इसको तो किस डिस्ट्रिक आया है जाने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक और फ्रेंड्स आपको हम दिखाएंगे कि सैलरी भी आपकी बढ़ी हुई है ठीक है फ्रेंड्स तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर प्रेस कीजिए दोस्तों को शेयर भी कीजिए और आप चाहते हैं कि जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और फ्रेंड्स पंचायती राज विभाग बिहार में जो भर्ती का अपडेट यहाँ पर दे रहा हूँ आपको जो कि भर्ती आई थी आई असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट का तो यहाँ पर जो है लेखापाल से आई सहायक का यहाँ पर फाइनल लिस्ट जारी किया गया है एक और डिस्ट्रिक्ट का ये आज का अपडेट है ठीक है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर और जो है बिहार में जो चल रही भर थी सिफर बाजार का तो उसमें जो है डेट बढ़ा दिया गया है पाँच अगस्त तक लास्ट डेट कर दिया गया है और उसमें जो है आप लोग को अंडरटेकिंग क्या देना है औरिजिनल देना है कि फोटोकॉप देना है और जो है जाति निवासी जैत प्रमाण पत्र वगैरह अगर आपका नहीं बन रहा है तो क्या करें ठीक है ये वीडियो आप जाके देख लीजिए आपको बहुत काम आने वाली है और जो है बिहार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक और डिस्ट्रिक्ट का जो है ज्वाइन लिस्ट जारी कर दिया गया है और समय बहुत कम दिया गया है एक सप्ताह का आप लोग जाकर चेक कीजिए और अगर आपका नाम है तो ज्वाइनिंग कीजिए और ना जो है फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स और जो है आई में जो एक भर्ती आई थी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट का उसका भी जो है फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है ठीक है जाकर आप चेक कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको जो नई भर्ती आई है एक और डिस्ट्रिक्ट में मानदेय भी बढ़ावा मिलेगा आपको उसका पूरा अपडेट तो वीडियो को देखिए लास्ट तक तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है ये है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का ठीक है यहीं से आया हुआ है ऑफिशियल ऑनलाइन का अपडेट जहाँ से नई भर्ती आई हुई है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट दो शेखपुरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट उन्नीस ठीक है देखिए टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है और यहाँ पर दिखा रहा लास्ट डेट चौदह अगस्त दो और यहाँ पर दिया गया है पूरा पीडीएफ ठीक है तो आपको हम ऑनलाइन आवेदन पे लेके चलेंगे ठीक है उससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीडीएफ डी पूरा अपडेट मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई का लिंक कैसे खुलता है समारणालय से पूरा स्थापना शाखा कार्यपालय सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किया जाता है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि 19 के लिए पैनल का निर्माण किया जाना है आयु जो है मिनिमम एज जो है 18 साल है सभी के लिए चाहे जो भी कैटेगरी के हैं लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है जनरल के लिए सैंतीस साल है एस और एस के लिए बयालीस साल है और ई बी सी और फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए आपको चालीस साल है ठीक है फ्रेंड्स और जो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना होगी वो एक जनवरी दो के आधार पर की जाएगी और जो दिव्यांग है उसको दस वर्षों की छूट दी जाएगी और जो बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम योग्यता का आपको जो है कम से कम न्यूनतम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी शैक्षणिक जो कि सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और आपको साथ में जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट और कंप्यूटर का जो है और टाइपिंग वगैरह आपको और बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है ठीक है फ्रेंड्स और जो है जब आपका अगर ज्वाइनिंग हो जाता है आपको नियोजन पत्र मिलता है तो आपको जो है एक ये जो है निम्नलिखित जो है हार्डवेयर ले जाना अनिवार्य है इसमें कि आपको सी होना चाहिए चिपेस्ट होना चाहिए मेमोरी हार्ड डिस्क मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम एडिशनल सॉफ्टवेयर ब्राउजर एडिशनल हार्डवेयर वन लेजर प्रिंटर वन यूपीएस वन डेटा कार्ड ये सब और यहाँ पर दिया गया उसका पूरा डिटेल्स कैसे कैसे होना चाहिए ठीक है ये सब आप देख लीजिएगा वो सब आपको जरूरत पड़ेगा कार्यालय में ठीक है अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर जो कि मेन चीज़ है आदमी का नौकरी का सबसे पहला जो होता है वो होता है सैलरी ठीक है पहले जो था वो सैलरी था ग्यारह हज़ार कुछ रुपये लेकिन अब जो नियुक्ति हो रही है अब जिलों में जो वो सैलरी को बढ़ाकर दिया जा रहा है ठीक है यहाँ पर बड़ा
सैलरी का जो आपका मूल मानदेय है वो मिलेगा आठ हज़ार सात सौ उनचालीस रुपये जो कि आपको एक साथ अठारह से लागू किया गया है और जो अन्य भत्ता है वो है पाँच हज़ार सात सौ अड़सठ रुपये और जो हार्डवेयर का भत्ता है वो है बारह सौ रुपये और जो ई का जो अनुस्थान है जो मूल मानदेय जो पंद्रह हज़ार रुपये तक का जो तेरह परसेंट लगे वो है ग्यारह हज़ार छत्तीस रुपये ठीक है और जो कर्मी के लिए जो कुल मानदेय है वो है सोलह हज़ार आठ सौ तैंतालीस रुपये ठीक है फ्रेंड्स लेकिन जो है आपका जो ई कटेगा जो आपकी आपको जब नौकरी छोड़ेगी उसमें आपको मिल जाएगा वो कटेगा आपको दस सौ ठीक है तो आपको कुल मिलेगा अभी चौदह हज़ार छः सौ अट्ठावन रुपये लेकिन आपको जो मेन मानदेय हो वो हो सोलह हज़ार आठ सौ तैंतालीस रुपये ठीक है लेकिन ई करने के बाद आपको मिलेगा चौदह हज़ार छः सौ अट्ठावन वो आपको जो है अकाउंट में जमा होते रहेगा ठीक है और सरकार भी आपको उतना ही देगी अब बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो है हार्डवेयर भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देनी होगी और इसमें लगने वाली कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि पेपर कार्डरेज आदि की आपूर्ति नियोजन के कार्यालय द्वारा की जाएगी और इंटरनेट कनेक्शन का बिल जो है वो अभ्यर्थी के द्वारा दे होगा जिसका कि नियोजन किया जाएगा और जो पैनल का वेतन है वो तीन साल के लिए होगी ठीक है अगर आपका नियोजन तीन साल के अंदर नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका रद्द हो जाएगा ठीक है तीन साल तक के अंदर अगर आपका होता है ज्वाइनिंग तो अच्छी बात है और जो चैन का आधार है यानी चैन कैसे होगा जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के पैनल का निर्माण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा और निर्मित पैनल से नियमानुसार आदर्श आरक्षण अवसर के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई की जाएगी यानी आपको जो पैनल बन जाएगा उसके बाद आपके जिला में जिस भी ऑफिस में जहाँ जहाँ जरूरत होगा आपको वहाँ पर नियोजन कराया जाएगा ठीक है और जो आवेदन भरने की प्रक्रिया है वो जो शेखपुरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको मिल जाएगा तो आपको जाने की जरूरत नहीं कहीं पर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो पी है इसका भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स और आपको जो है वहाँ पर सिग्नेचर और फोटो वगैरह अपलोड करना है ठीक है रंगीन फोटो याद कर लीजिए आपको जो है रंगीन फोटो अपलोड करना है ठीक है और जो आपको ये रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म और जो जब आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सभी कागजात और दस्तावेज के जो है मूल प्रति और साथ में एक एक छाया प्रति काउंसलिंग के लिए आपको ले जाना पड़ेगा ठीक है और जो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है जो लास्ट डेट है आप लोग को पता हो गया कि चौदह अगस्त दो को जो है शाम के पाँच बजे तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और आवेदन अगर अधूरा हो या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा ठीक है और जो चयन प्रक्रिया को किसी भी समय जो है रद्द करने का जो अधिकार है वो अधवा शास्त्री जो है वो ऑफिस के जो ऑफिसर है अधवा शास्त्री उसको है ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए आपको जिला पदाधिकारी शेखपुरा की तरफ से यहाँ पर ये निकाला गया अपडेट ठीक है यहाँ पर दिया गया आवश्यक सूचना ठीक है आप लोग पढ़ लीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है कि आप लोग को जो है बढ़ावा मानदेय के साथ यहाँ पर बाली कर रहा है जो आप लोग का पैन बनेगा उसके बाद जो आपका रिजन होगा तो आप लोग को जो मानदेय है वो बढ़ावा मिलेगा ठीक है अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाते हैं आपको कि ऑनलाइन अप्लाई का लिंक कैसे खुलता है तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ दिखा रहा है टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है ठीक है चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो मेरा ऑनलाइन का पेज है वो ओपन हो जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन ठीक है देखिए ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेटिव असिस्टेंट ठीक है आप यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज कर लीजिएगा जब इसको लॉग इन कीजिएगा तो ठीक है शेखपुरा का दिखा रहे हैं आपको यहाँ शेखपुरा का है ये कब होगा जब आप कीजिएगा लॉग तब ठीक है अभी जो है आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक क्योंकि आप जो है अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जो है फॉर्म ओपन होगा इस टाइप का यहाँ पर आपको करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन असिस्टेंट उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर रहे हैं ठीक है उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट उसको क्लिक कर लीजिएगा और नाम डालिए हिंदी में डालिए इंग्लिश डालिए और फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए सब डालिए फोन नंबर ई मेल आई डालिए और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर कर देना रजिस्ट्रेशन ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा लॉग इन और पासवर्ड उसके बाद जो है आपको लॉग इन आई में डाल के यहाँ पर आपको करना है ऑनलाइन ठीक है तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी इसको जोर भरी कि आप लोगों को जो मानदेय में बढ़ती हुआ है बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो एक लाइक तो बनता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग